Fala galera, e aí? Seja Academia Day Trader, é. preste atenção agora galera que vamos passar uma estratégia fenomenal aqui para vocês, é possível ganhar muito dinheiro com essa estratégia, ela é bem simples, tranquilo, todo mundo consegue aplicar, sabendo alguns conceitos, é só usar dois indicadores né, e ver os sinais. É. Então, antes de prosseguir o vídeo, antes de prosseguir a aula, dá um joinha aí, se inscreve no canal, curte nossa página, tá? E ajuda aí a gente a crescer, passando as mais informações aí a vocês. Então, olha só, vamos prosseguir. É, quais são os indicadores que eu uso aqui para essa estratégia? Bem, são dois indicadores. Onde é que colocamos os indicadores? Aqui, nessa partezinha, tá? Temos indicadores. E os que foram adicionados, olha, é uma Move Average, ou seja, uma média móvel. Que vocês vão encontrar aqui, ó, médias móveis. Tá? E aqui, médias móveis, olha. Escolhe o período dela, o período que vocês vão colocar são de 30 períodos. E aqui, SMA, uma Simple Move Average, ou seja, uma média simples, uma média móvel simples. Cor vermelha, cor tu escolhe, né? E aí a espessura da linha também tu escolhe. Eu já coloquei aqui. Tá? E o outro indicador é o SAR parabólico. Tá? O SAR parabólico, vocês vão... Vou encontrar o SAR parabólico aqui na parte de, de tendência, tá? Que ele indica a tendência. Então vocês vão aqui, procura SAR parabólico. Cara, só não estou encontrando ele agora. Olha aqui, SAR parabólico. Tá? Beleza. Deixa ele assim, 0.02. E aceleração máxima 0,2. É isso aí. Coloca em aplicar. Escolhe a cor. Né, se tu quiser. E aplica. Eu já apliquei aqui. Tá bom? Bem. Aí o que, é que tu faz agora, cara? Preste atenção. Vamos observar onde tem uma tendência clara. Primeira coisa. Esses indicadores vão indicar onde tem uma tendência clara. E onde podemos entrar. Olha só. Veja a média móvel aqui nesse momento. O que é está acontecendo com essa média móvel? Ela está começando a subir, né? Tá começando a subir. Beleza, já temos a indicação de tendência. Outra indicação de tendência de subida aqui, né? de, de alta. O preço está acima da média móvel. Está acima da média móvel. Tá? Então está outra indicação aí de alta do preço. E a outra indicação de alta do preço vai ser com o indicador do SAR parabólico. O SAR parabólico, olha, ele está subindo. Né? Quando ele está abaixo do preço, ele está fazendo o preço subir. Quando ele está acima do preço... Por exemplo, que o preço está caindo, né? Ele veio, desceu um patamar D, desceu aí e perdeu força. A tendência perdeu força. A tendência está ganhando força aqui, ó, está embaixo, para cima. Se o SAR está em cima, tem força para baixo. Se o SAR está embaixo, tem força para cima. Tá bem? Então, olha só. Eu tenho aqui, então, uma tendência clara. Olha, subida. Beleza? Tendência de alta no preço. Porém, como é que eu vou ter minhas entradas, cara? Olha só. Lembre que o preço, ele faz, ele faz umas correções, né? O preço, ele tem umas correções, olha. E justamente as correções que o SAR vai indicar aqui como contrária à tendência. Se o SAR está em cima, ele está contrário à tendência de alta. Quando o SAR está em cima, a tendência é de baixa. Quando o SAR está embaixo, o SAR parabólico, quando o parabólico está embaixo, Tendência de alta. Tá? Então, olha. O SAR aqui está em cima. Tá? Ele deu uma respirada. O preço deu aquela respiradazinha, né? Antes de subir mais. Então, o preço subiu. Deu uma respiradazinha aqui, ó. O preço subiu. Deu uma respiradazinha aqui. Tá? Ele teve uma retraçãozinha aqui. E começou a subir. Aqui também houve uma retração e começou a subir. Tá? Então, prestamos atenção numa coisa. Toda vez que ele dá uma respirada, tá? E ele está em uma tendência, ele vai continuar subindo. Então observa aqui. O preço ele deu uma respirada aqui. Então na outra vela que o SAR foi para baixo, nós damos um call, tá? Para cinco minutos mesmo. Um call para cinco minutos. E deu certo. Aqui vamos lá. Olha, SAR para baixo a gente não entra. Ela tá para baixo, não entra. A gente entraria aqui, ó. Nessa. 
nessa vela. Por quê? Esse verde aqui, ó, rompeu, foi o primeiro para baixo. Tá? Então a nossa entrada seria para o segundo para cá, para esse, esse, essa vela aqui, tá? Que deu verde. Tá bom? Então tivemos uma entrada aqui que deu ruim, tivemos uma entrada aqui que deu ruim. Aqui não entraríamos mais, até porque vimos aqui, olha, vocês têm que prestar atenção aqui naqueles padrões de reversão. Olha, final de onda de Elliot, né, que geralmente ela forma um Mzinho. Um Mzinho, olha, esse aqui é um M, tá? M. É um padrão de reversão, né, de tendência. Tivemos uma reversão aqui de tendência. Ah, então a gente nem entraria aqui mais, mesmo que subisse um pouquinho, não entraria mais, já que formou um padrão de reversão da tendência. Aí a tendência aqui começa a perder força a partir daqui. Bem, vamos observar sempre tendências bem definidas, tá? Essa estratégia ela funciona com tendências bem definidas. Aqui, olha só. Vamos lá. Então o preço aqui ele está abaixo da média, né? abaixo da média móvel de 30 períodos, ela está abaixo. E agora o SA aqui, ó apontando para baixo e temos uma inclinação aqui da média móvel todos os indicadores aí apontando para uma queda do preço né para uma baixa do preço beleza então vimos aqui que temos uma boa inclinação tivemos um sal para baixo e houve aqui uma correçãozinha essa região houve uma correção que é uma zona de briga né uma zona de briga e tem maior resistência de preço subir então mais uma confluência para entrarmos aqui uma operação bora lá então o preço olha só o que é que houve o sar tava embaixo né tá dizendo que aqui tá tentando sofrer uma alta mas não conseguiu e esse quinto aqui ó rompeu e teve o primeiro sar aqui em cima colocando o preço para baixo então entraríamos aqui ó né para put daria um erro beleza vocês poderiam fazer um martingale aqui para 5 minutos corridos, né? Porque esse aqui é um gráfico de M5. Eu confio mais em gráficos de M5. Tá? Isso aqui também se aplica a gráficos de 1 um minuto, né? De M1. De M1 tá? Temos aqui várias, vários alunos nossos que já operam em M1 isso aqui e dá tranquilo. Tá certo? É só tu, tu adaptar o, ao time frame. Se tu é adaptado ao M1, vai ser tranquilo. Então aqui, olha, daria um win. Tá? Aqui eu não pegaria mais, tá? porque, olha só. Presta atenção, por que não pegaria mais? Porque o SAR passou a média, além do preço também passar a média. Tá? Então aqui já está indicando uma tendência de alta. É, vamos ver aqui. Outra tendência aqui, bem definida, né? a gente vai aqui tentar operar aqui nessa tendência. Olha, baixa, tivemos esse primeiro candle, rompendo, eu daria um win aqui. Olha só, vamos observar melhor aqui essa tendência, a gente vê o nosso operacional aqui. Preste atenção, vamos observar os sinais, olha os sinais que os indicadores estão nos dando. É o seguinte, primeira coisa, preço acima da média, tendência de alta. Inclinação da média, tendência de alta. SAR embaixo, empurrando o preço para cima, indicação de alta também. Então temos aqui três indicações de alta e poderíamos já começar a operar, né? Então olha... Temos aqui uma tendência aqui, ó, bem definida, né? Porém, eu não gosto de entrar na primeira respirada. Eu gosto de entrar nessa segunda aqui, ó, nessa segunda correção. Tá? Mas, se você for um pouquinho mais arriscado, você pode sim conseguir é, pegar um, um win aqui, né? Logo no primeiro. Porque eu vi que a tendência aqui, ó, o mercado estava em rompimento. Né? Ó, vela rompendo vela, estava em rompimento. E estava uma tendência de alta. Então, eu fiz aqui o seguinte, faria o seguinte, se eu fosse operar aqui, olha, para baixo, né, o saque, 
esperava essa primeira vela romper, recessar e entrava para o carro. O carro aqui, ó, dava ruim. Né? Dava ruim aqui. Depois eu faria o seguinte: nessa segunda respirada eu poderia operar assim. Poderia fazer o seguinte: olha, houve aqui uma respirada do preço, uma, uma correção. E aí tivemos essa vela aqui verde ó, rompendo. Tá? Então entraríamos já próximo para um cal e daríamos um em aqui também. Beleza. Aqui eu já não entraria mais, porque a média ela já foi rompida aqui, né? Teve um rompimentozinho, um rompimentozinho da vela. Já não entraria mais. Tá? Para mim já perdeu a definição da tendência. Então, deixa quieto. Vamos passar para o próximo aqui, uma próxima tendência aqui definida. Isso aqui, ó, rompeu, o preço rompeu, né? A gente nem entraria. É, vamos ver isso aqui. Olha. Vamos ver o nosso operacional aqui nessa tendência. O operacional nessa tendência seria o seguinte. Primeira coisa, vamos ver os sinais. Aqui o preço acima da média. O SAR embaixo. E a média aqui tendo a inclinação de alta. Tá bem? Tivemos uma respirada aqui. E essa respirada, essa correção aqui, foi rompida por esse candle. Nesse candle eu poderia fazer a minha entrada. Tá? Poderia sim fazer a minha entrada. Mas aqui eu não teria tanta garantia. Né? Eu sempre gosto de entrar na segunda respirada porque ele já tem uma tendência confirmada né tá garantida aquela tendência ela já confirmei que tem uma tendência realmente ali formando e essa segunda correção aqui seria mais segura para gente então o que que eu fiz olha só o que que a gente faz depois aqui rompimento essa vela aqui em vez de rompeu né rompeu entraria para essa aqui com calma daria errado mas aí na outra, opa, com o Marte, né, no máximo, um martingueiro, eu gosto de dar dois, mais, mais que um martingueiro, tá, um é o suficiente, certo, tendo uma boa estratégia, boa operacional, seguindo aí uns bons sinais, tá tranquilo. Então, aqui eu já não pegava, porque o preço ele rompeu a média, isso aí para mim já se caracterizou uma média, uma tendência perfeita para esse operacional. O que não daria, por quê? É, eu não entraria aqui, tá? porque o preço ele está um pouquinho perto aqui da média. Quanto mais perto está da média, é mais fraca a tendência. Tá? Então, olha, o preço está mais perto aqui da média, mais fraca eu não entraria aqui tá? para cá. Não entraria aqui de maneira alguma. Aí o que, que faríamos? Observarmos aqui, ó. A segunda respirada, a segunda correção. Rompeu a média. Então não entraria aqui de maneira alguma. Vamos para a próxima. Isso vocês podem observar em vários pares, tá gente? Vocês podem pegar isso aí de vários pares. Tá? Não, não, é só eu, estou observando aqui em um passo, ó, mas você coloca vai a janela e fica observando aí com o que está acontecendo com as tendências. Então, olha, aqui teve um rompimento, né? E para mim, quando tem um rompimento de, de linha de tendência, eu não entro, não é confiável, tá certo, galera? Não entro. Fazendo que aquela tendência ali não tem força. É, olha aqui, aqui daria para a gente entrar, olha, por quê? Primeira coisa, o preço aqui, olha, ele começou bem afastado da tendência, a tendência está aqui inclinada, temos aqui o sai em cima e temos o preço aqui abaixo né, da linha de tendência, da linha móvel, né, da média móvel. Bem, o preço deu uma respirada aqui, né? então esse candle aqui rompeu essa correção, essa respiradazinha aqui do preço. Entraríamos para esse aqui com um put, que daria o correto. 
Beleza? O preço ele caiu. Desceu, porém. Quando pensávamos que ele dá uma respirada, ele não deu, né? Ele rompeu a média. Então essa tendência aí já foi descaracterizada pra gente, pro nosso operacional. Então tchau, né? Dá adeus para esse para esse pra essa tendência. Agora, vamos observar essa aqui. Vamos observar essa aqui. Por que eu entraria nessa? Olha. Primeiro, o preço olha, se afastou muito da média. Dessa média móvel aqui. Tá. Temos o SAR aqui embaixo, colocando o preço para cima. E o preço ele está acima da média. Então temos aqui uma tendência de alta muito forte. Né? Pelo menos aqui no início ela foi forte, ela subiu bastante. Tá. Houve essa retração aqui, essa respirada. Uma respirada aqui no preço. Essa região aqui todinha. Mas aí tivemos um candle que rompeu. Né? Esse candle, opa, esse candle aqui, ó, ele rompeu né? a respirada. Tá? Rompeu essa correção. E aí no próximo daríamos um call. Né? A favor da tendência. Então, teríamos um win. Aqui já rompeu a tendência, não entraremos. Então aqui no máximo a gente fez... É, alguns martingueiros, mas só com um martingueiro não teve nenhum nós, né? Nenhum nós aí tivemos. Essa aqui, olha, foi rompida, foi rompida, não entraria, cara. Aqui nesse momento não foi. Aqui eu entraria, olha. Aqui teve uma definição. Vamos lá, deixa eu aproximar mais aqui. Olha só galera, preste atenção agora que aqui a gente tem olha, o preço se afastando muito da média, tá abaixo da média, temos o um saque em cima empurrando o preço para baixo. Então aqui tivemos uma respirada, uma correção, né? porém o preço ele rompeu aqui. Olha, aí vai depender de você né, se você entraria ou não, porque só formou um pavio ali na, na média móvel. É, se você quiser arriscar um pouco mais, você pode sim. Porém, eu não me arriscaria, na verdade, numa operação dessa. Mas se eu entrasse aqui, poderia até entrar, mas com a mão baixa né, na minha entrada. Tá? Então, esse candle aqui rompeu a respirada e daríamos o put para esse, daria um ir. Aí. Aqui já rompeu a média, não, não faz sentido. Olha essa tendência aqui. Isso aqui foi muito boa. Tá? Olha só o que, que aconteceu. O preço se afastou bastante. Né? Aqui olha da média. Temos o preço abaixo da média. E temos aqui o sai em cima empurrando o preço para baixo. Então, teve uma respirada aqui, o preço encostou na média, não rompeu. Essa aqui, você pode entrar sim com toda certeza. Só encostou, não rompeu, tá tranquilo. Então, tivemos esse candle aqui, olha, rompendo a nossa correção, entraremos no outro. Se fosse em binária, né, para 5 minutos corridos, que eu gosto de operar, esse, esse doji aqui, olha, o doji, ele dá um empate. Porém, se for... É, digital tu perderia a operação tá? então eu consigo sempre ir em binária tá? então temos aqui agora o outro daria um empate aqui e ganharíamos com put aqui e se fosse em digital você quiser arriscar mais digital é, a taxa é maior porém é mais arriscado né você perder se der um doji é, você poderia ter ganhado aqui com um martingueiro né Vamos lá. É... Nesse daqui eu entraria, tá? Porém, vocês têm que prestar atenção em outra coisa nessa estratégia. Essas regiões de briga aqui, quando dura muito tempo, assim, muito longo, já, um pouco, já fica cada vez mais arriscado, tá? Quanto menos candle aqui, galera, 
estiver respirando, estiver fazendo a correção, melhor. Quanto mais quendo, mais fraca fica aí essa tendência. Tá? Eu tenho uma região de briga aqui na tendência, isso enfraquece a tendência. Tá? Então, olha, eu observaria isso aqui também, tá? como um, na verdade, como um sinal aí para entrar ou não na operação. Então, olha, se fôssemos entrar nessa operação, a gente iria perder. Tá? Por quê? Olha, se você fosse arriscar nessa operação, eu talvez, tá, até eu talvez teria arriscado, né? Porque não rompeu de fato aqui a média. Olha, esse candle aqui foi o primeiro a romper e ficar aqui embaixo é o SAR. Tá? Aí entraríamos aqui com carro, perderia, daria um martingale, perderia. Se você quiser fazer um terceiro martingale, que eu não indico, é só um, um segundo martingale, ou a terceira entrada, na verdade, o segundo martingale, eu não indico, porém você sairia vitorioso, tá? É, vamos ver aqui. Outra tendência, claro, opa, aqui rompeu, mas aqui no início teve uma vitória, teve aqui também. Olha só, galera, vamos pegar aqui, vamos pegar nossa operação aqui nessa estratégia, tá? Primeira coisa, temos aqui, olha, o sarro embaixo, preço acima da média, média móvel inclinada, né, e preço se afastando aqui, olha, dei uma respirada, beleza, eu poderia entrar assim, ó, esse candle rompeu o sarro aqui em cima, rompeu, né, a minha correção, aí eu entraria com calma aqui para essa segunda vela verde e daria o win. Se fosse aqui nesse segundo, olha, teríamos esse candle rompendo a correção e daríamos um carro. A vela verde também teríamos ganho aqui com o win. Depois, houve aqui, olha, um rompimento da média. Deixaríamos aí essa tendência para lá, né? Ah, mas deu vitória aqui em cima. Então, não, não arrisca, não vai. Eu não indico a vocês. Aqui, olha, que tivemos aqui uma região de briga, né? até pequena, até pequena. É, lembre que quanto maior a região de briga ali da correção, mais fraca fica a tendência. Tá? Aqui ainda é considerável, então a gente entraria assim. Então faria o seguinte, olha, veja os sinais, média inclinada, preço acima da média, temos aqui o saco parabólico. Ó, e o preço afastado né, da média aí tivemos a correçãozinha tá? esse candle rompeu a nossa correção daríamos o carro aqui e o win ah galera é, então aqui o preço ele rompeu a média não tem mais sentido ficar nessa tendência beleza é Podemos observar isso aqui em várias páginas, não só no SD Card, mas no Euro SD também. Vocês vão aqui em indicadores, tendência, coloca o SAR parabólico. É, o SAR parabólico vai estar aqui, né? deixa assim mesmo, como está, padrão. Certo? E vem aqui novamente aqui, olha, em indicadores. E você vai pegar agora a média móvel, média móvel coloca 30 períodos. Tá? Eu gosto de colocar amarelo. Assim. Pronto. Aí você pode observar aqui. Tá? Na, no gráfico. Os nossos indicadores. E observar as tendências também. Tá Olha aqui. Uma tendência de alta. Nós podemos ver isso aqui. Olha o que, que tem. Tendência de alta, o preço acima da média, né? a média inclinada. Quanto maior a inclinação, melhor aí a tendência. E quanto mais se afasta o preço da linha, quanto ele mais se afasta da linha, maior a força da tendência. Beleza, então teve uma correção aqui. Esse candle aqui rompeu a correção, daríamos um cálculo para esse. Teríamos dado aqui um win, uma vitória. 
melhorar. É, eu espero que vocês tenham gostado da estratégia, tá uma estratégia legal de se aplicar, tranquilo, é, foi bem desenvolvida isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, ganhe muito dinheiro tá, com essa estratégia. É, lembrando, se inscreve no canal, dá um joinha aí no vídeo se tu gostou. E segue nossa página no Instagram, Academia Day Trader. Academia .day Trader. É, segue lá nossa página, vamos ter dicas importantes, além de algumas promoções aí de curso e, e, e de de grupo de sinais, tá? O grupo de sinais está gratuito para vocês. É... Então, beleza, galera. Até mais. Fui.